Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапонюк. І сьогодні ми знаходимося в місті Умань на 6-й міжнародній науково-практичній конференції. Організаторами даного заходу є медіагруп технології і інновації. Конференція присвячена кісточковим культурам. Далі у відео я розкажу вам про конференцію. Що, де та коли. А також задам по одному питанню представникам різного напряму діяльності у галузі садівництва, зокрема про кісточкові культури. Шановні підписники, прошу вашої допомоги. Будь ласка, в коментарях напишіть, з ким з присутніх на даному заході спеціалістів ви би хотіли побачити розгорнуте інтерв'ю та відповіді на які питання вам важливо почути. Отож, let's go! І зараз з нами засновник медіагрупи технологій інновацій та організатор конференції Конєва Катерина. Ми вже в шостий раз проводимо такі конференції садівничі, саме садівничі. Дуже пам'ятаю нашу першу конференцію, це було у Львові, і був так само зал перевантажений. І відчувається величезний інтерес людей до, до знання, до професійного знання, до вдосконалення. От. І протягом цих років, коли ми проводимо конференції, ми зрозуміли, що потрібно вже ще, ще звужувати тематику. Тому що от темі кісточкових ми майже не могли приділити увагу. Завжди домінують яблука. Україна – це яблучна країна. От, і про черешню, про персик ми не мали часу поговорити. Тому, формуючи свій план цього року, ми запланували провести конференцію саме присвячену кісточковим культурам. І ми дуже раді, що вона отримала величезний резонанс. Як на сьогодні, на ці складні часи, у нас 230 учасників, 40 спікерів, дуже насичена програма. Що ще хотіла сказати? Наші конференції ми проводимо для наших читачів. Ми видаємо журнали профільні, садівництво і виноградарство, технології інновації, горішник, ягідник. І саме для читачів ми проводимо ці конференції, для того, щоб вони могли спілкуватися, зустрічатися з партнерами один з одним, знайомитися, розвиватися, створювати нові бізнеси. Дуже приємно, що цей захід відбувався в моєму рідному місті Умань. А ще приємніше, що гостей та учасників приймав один з найкращих закладів нашого міста – Forest Club Sherwood. На території цього комплексу розташувалися дві виставкові площадки, велика конференц-зала для виступів та місце для проведення переговорів. Для бажаючих вирішити питання тет тет теж знайшлися затишні місця. Ну і, звісно ж, більшість учасників зупинилося саме в готелі Forest Club Sherwood. Тривала конференція два дні – 10 та 11 червня. Тут зібралися садівники та переробники продукції садівництва, науковці та представники фірм, що презентували товари та послуги для галузі. Також на заході були присутні представники Асоціації «Укрсадпром». Саме її голова Олександр Матвієць став модератором круглого столу, за яким обговорили ряд важливих питань для галузі садівництва. Серед них – вплив погодних умов на врожай та його вартість у сезоні 2021 року. Також говорили про державну підтримку галузі та про переробку плодів кісточкових. Але особливо актуальним стало обговорення теми сертифікації розсадників. Сьогодні під час круглого столу було піднято питання сертифікації розсадників. На вашу думку, як швидко вдасться українським розсадниководам дійти до спрощеної системи сертифікації? Питання дуже цікаве і саме головне, що це питання, яке хвилює всю садову спільноту. Чи це пов'язано? Це пов'язано Знаєте, і з нашою специфікою українською, що однією ногою ми хочемо бути там, а другою зовсім іншій ситуації. Так не буває. Ми більше 10 років вступили у світову міжнародну організацію охорони прав на сорта, де підписали певні зобов'язання, в тому числі зобов'язання визнавати ті сорта, які вже визнані вільними в інших країнах, які є членами цього міжнародного союзу. І в той же час, на жаль, законодавство наше, не повністю, не повністю готове до цих, виконання тих міжнародних зобов'язань, які, які ми підписали. Що я маю в виду? Насамперед, це, це, сертифікація – це одна час складова, але необхідно підходити з тим. Ми сьогодні знаходимося на конференції, присвяченій кісточковій групі. Садів. І в той же час в державному реєстрі. Тобто офіційно ми не маємо права вирощувати ні сучасну підчепу використовувати, ні сучасні сади кісточкових культур, так як їх немає в реєстрі. Причин багато. 
У нас лідерами по сучасному кисточковому садівництву був Кримський інститут, зокрема Нікітський бацсад. І вони вносили в державний реєстр дуже багато підщеп, дуже багато сортів сучасного напрямку. У 2015 році придумали причину, що вони не заплатили за підтримку і автоматично всі ці сорта виключені з реєстру. І на сьогоднішній день ми в Європі як якісь інопланетяні. Нас не можуть зрозуміти, чого ми не можемо офіційно вирощувати ці сорти. А з цим пов'язано і система сертифікації. Тому що сертифіціювати можна те, що реально, тобто піщепа повинна бути, повинні живці бути, повинні бути матеріал, який відповідає реальній ситуації, повинні бути біотехнологічні комплекси, повинні бути тестування, повинні бути на безвірусність. От все в комплексі. І воно в нас щось розбіглося, і в той же час ми не можемо його з'єднати. І дуже добре, ми сьогодні проводили після того наглядову раду у Уманському університету садівництва. Я вчора мав робочі зустрічі із кафедрою в садівництві, з першим проєктом Іваном Івановичем Остовяком, які підтримують нас для того, щоб зробити насамперед навчання агрономії апробаторів на базі Уманського. Тим більше, що програми по курсу напрямок розсадництва затверджені, вони проводили постійно. Ми виступили з ініціативою перед міністерством для того, щоб провести все міністерство АПК повноваження, провести іспити в агрономію апробаторів, сертифікаторів по-новому, щоб вони могли приступити із відповідним документальним підтвердженням до виконання функцій і сертифіцювати садивний матеріал. Так що роботи багато, і я надіюся, що завдячуючи сьогодні, якраз тут зібралися як виробники, яким це потрібно, декілька сертифікаційних структур, в тому числі як державна депешка, так і дві приватні сертифікаційні структури, вони вже тут. Хоча законодавством приватним поки що заборонено видавати сутові сертифікати. Я думаю, за питання часу ми йдемо по європейському шляху, і ми повинні це. Є надія, працюємо, бо це вже і необхідність, і вільніння часу, і потреба наших садівників. А садівництво, я сьогодні і зараз наголошую, що це в нашій державі садівництво – це насамперед соціальний проєкт. Це проєкт, який забезпечує робочими місцями в сільських території, це дозволяє людям працювати, дозволяє зберегти сім'ї, а не на заробітки або чоловік або жінка. І це проєкт, який експортно-орієнтований, при яким можна давати якісну продукцію і заробляти валюту. Першого дня відвідувачі слухали виступи спеціалістів, науковців та представників компаній з питань вирощування кісточкових. Відмічу, що серед учасників також були представники Нідерландів та Італії. Сергій Миколаївський, скажіть, будь ласка, чи при закладанні своїх садів кизелових ви мали проблему з якісним садивним матеріалом? Я знайшов кизел тільки в Криму, це було в 2013 році, я встиг вивезти звідти 10,5 тисяч саженців. Висадили, а далі я вже розширювався, я покрав посадковий матеріал у Клімянка Світлана Валентина, сад імені Горішко, вона автор всіх сортів українського кодіру і співпрацює з нею. Але зараз за допомогою Костерпрому ми сертифікували свій розплідник. Поки ще результату немає, я думаю, рік-два і його буде вже мати свій сертифікований, якісний посадковий матеріал. Світлана Миколаївна, скажіть, будь ласка, які хвороби кісточкових зараз найактуальніші? В нашій зоні завжди були актуальні фокомікоз, це бураплямистість листків, яка уражує і ягоди, вони стають однобокі і негарні. Для стероспоріоза, бо дівчаста плямистість, ці обидві хвороби вони поширюються на всіх кісточкових культурах. І, на жаль, маніліоз. У формі маніліального опіку, це після цвітіння, засихають пагони разом із листями підками. І маніліальна гниль плодів, яка дуже активно розвивається в період дозрівання, особливо при високому фокусі. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з розтріскуванням черешні в цьому році? Ну, рік взагалі важкий, з весною почалися половні дощі по всій території, вони тривають до цієї пори. І дуже ситуація така критична, через те, що не було, що черешня розтріскується ще в зеленому кольорі або в білому. 
І ще одне, що дуже мало рішень проти розтискання черешні за період очікування і екологічність продукту. На виставкових площадках знайомилися з продукцією переробки плодів, дегустували вина, бажаючи мали можливість придбати садовий інструмент та добриво. Також присутні знайомилися з новинками та розробками, що пропонували представники різноманітних фірм. А ще організатори заходу забезпечили можливість проведення переговорів з представниками торгівельних мереж. Максим, ви виступали на тему вірусних хвороб. Скажіть, будь ласка, яка ситуація взагалі з вірусними хворобами в Україні? Саме основна проблема в тому, що в нас дуже велика кількість посадкового матеріалу завозиться з Європи, які возиться досить велика кількість нових штамів вірусу, які раніше в Україні не були. Тобто, як і вірусні хвороби, певні мікоплазмові, тобто є проблематика з тою самою фітофторою кореневої системи. Тому досить ситуація складна і що складність в тому є, що дуже велика кількість регіонів, на яких там розвинуті певні вже вірусні, скажімо такі, російської очаги, вони не ізолюються карантином. Тобто там продовжують звідти вирощувати знову ж таки посадкові матеріали, і вони там посуджуються на нову територію. Сергій, скажіть, будь ласка, які нюанси експортування кісточкових необхідно знати виробникам? Для экспорта мы все должны понимать, что в первую очередь это качество, качество товара, который мы продаем. Экспортеры, получается, нам выставляют определенные требования. Это калибр, это калибр должен быть довольно-таки большой. У нас очень много производителей, которые производят мелкую ягоду, которая ну, для экспорта не годится. Поэтому если мы смотрим на экспорт, то есть мы должны обращать внимание, это размер, калибр ягоды, это качество, чтобы она была вся целая, не было никаких повреждений. И очень важно, конечно, это то, что обращает внимание, это окрас. Потому что у нас многих не хватает из-за того, что нехватка солнца и тому подобное, у нас недоокрашенная ягода. Поэтому только вот такие три основных параметра, ну это основные параметры, их параметров очень много, потому что еще важно, конечно, какая тара. Как она доедет? А чи відомо вам, яка кількість черешні щорічно експортується? Это вопрос больше к аналитикам, но от себя я скажу, что каждый год мы для себя смотрим, анализируем цены. Анализируем цены и насколько это выгодно. Понятно, что многие поставки делаются как на будущее. Поставки на будущее, чтобы не потерять контакты, не потерять покупателя. Это, такие поставки даже бывают, продаются ну, не то что в убыток, но с маленькой маржой. Ну, в прошлом году было интересно продавать в Украине, потому что цена в Украине намного была интереснее, чем ее продавать на эти. Поэтому здесь каждый год она варьируется очень сильно. Владислав, какие ваши впечатления от сегодняшнего захода? Я так понимаю, что люди после карантина достаточно скучили за такими заходами. Достаточно много народу и фермеров уже как бы стягнулись на этот заход. И... Скучили за інформацією один за одним. І, відповідно, враження дуже чудові. Дуже багато народу під'їхало, яких не бачив. Довгий час з клієнтів. І нові також є знайомства. Так що, ну, обома рука за. Дякую вам. Дякую вам. В кінці дня відбувся розіграш цінних подарунків. Практична частина конференції відбулася наступного дня. Першим учасники відвідали господарство «Біопродукт», де власник Олексій Ларін поділився досвідом вирощування сливи, груші та черешні. Садівники задавали багато питань, що створювало жваві дискусії. Також на прикладі даного саду Василь Бондаровський розповів про результати застосування деяких препаратів, а міжнародний консультант Шаак Валравен розповів про садивний матеріал, яким закладався молодий черешневий сад. Павло, ви спеціаліст по кісточковим культурам. Скажіть, будь ласка, які ваші враження від побачених і відвіданих вами садів? Ну, мені дуже сподобалось. Я якраз спеціаліст агротехніки південних кісточкових культур. І дуже приємно, що ось черешня, можна сказати так, продвигається на північ поступово. І ми бачимо, що закладаються нові інтенсивні насадження черешні на слаборослих підчепах зі шпалерою, да, з дотриманням технологій. І я думаю, що це дуже добре, і я сподіваюся, що з такими насадженнями тут в цьому регіоні все буде добре, і черешня буде розширювати свій такий ареал промислового вирощування. Ще одним підприємством, що відвідали учасники, стала Уменська фруктова компанія, 
Презентувала сад та поділилася досвідом інтенсивного вирощування черешні в Центральному регіоні України Оксана Гордій. Пані Оксано, другий день конференції відбувається у вас в саду. Скажіть, будь ласка, в зв'язку з погодніми умовами, наскільки відвинувся збір врожаю? Так, весна в цьому році затягнулася, це знають всі. Весна достатньо холодна, дождлива. Ну, в порівнянні з минулим роком, те, що ми пам'ятаємо і бачимо, у нас передбачено урожай задержується десь так на 10. Тобто розмір ягоди ми залишаємо. Тобто через тиждень у вас вже може бути перша ягода, чи ще не може до вас приїжджати? Ні. В минулому році у нас перший урожай ми зібрали 20 іюня. Тобто, якщо плюс тиждень, там дні 10, це, вважаєте, кінець іюня. Ну, правда, якщо зараз буде становиться жарка погода, то черешня, мабуть, все-таки почне догоняти. Може бути, цей період буде трохи менше. Але поки що ми орієнтуємося 20 число, ми дивимося, що 25 число, ми дивимося. Тобто, до кінця іюня, сподіваюся, ми її спробуємо. Тому запрошуємо всіх бажаючих в Гордій Гаден на початку липня купувати і споживати шикарну черешню. Павло, ви людина, яка має вже певний досвід у вирощуванні кісточкових. Скажіть, будь ласка, чи корисна ця конференція для вас? Лично для мене дуже цікаво, познавательно. Багато інформації, якою ми вже володіємо. Але є така інформація, особливо від зарубіжних колег, італіанці, голландці, яка труднодоступна, скажімо так для украинского производителя косточковых культур. Поэтому однозначно да. Теоретическая база супер, практическая еще лучше. Пане Михайло, ви виробник садивного матеріалу. Яку кількість садивного матеріалу кісточкових культур ви реалізовуєте щороку? Ну, я можу сказати так, це фермерське господарство «Надія Сад», яке знаходиться в Ужгородському районі, прямо під Ужгородом. З кожним роком може бути це різна ситуація, так що ми робимо лише під замовлення щепимо дерева. І тому, можливо, більшості в нас замовляють не кісточкових, а яблуню, грушу, але і кісточкова група. І скільки замовлення, стільки ми випускаємо. Загальна кількість саджанців у нас біля 260 тисяч кожного року. І, можливо, там процентів 10, процентів 20 в нас буває кісточкової групи. Наталія Луд поділилася з присутніми елементами технології влаштування градозахисної та протидощової систем, перша з яких вже встановлена в даному саду. Пані Наталя, ви щойно розповідали нам про влаштування сіток. Скажіть, будь ласка, яка вартість встановлення на гектар градозахисної системи та плівки? Вартість встановлення на гектар залежить від того, як в першу чергу залежить від того, якого розміру і форми блоки. Тому що якщо блоки мають правильну, там, наприклад, прямокутну форму, де 90 градусів іде по кутах, це буде коштувати дешевше. Блок любої форми може бути накритим, але йде здорожчання системи. І чим більша площа одного блоку, тим дешевше виходить ціна на гектар. Тому що, скажімо так, один гектар це накривати не дуже економічно, ефективно. Тому ми рекомендуємо робити блоки площею бажано від 5 гектарів, і в такому випадку ціна вона складає орієнтовно шпалерної системи і сітки 20 тисяч євро на гектар. Якщо говорити про плівку і систему закриту повністю по периметру, то ціна починається від 50 тисяч євро на гектар, залежно від того, яку технологію використовувати для технологічних проїздів, для бокових стінок, для підняття і опускання, чи це буде механічна, чи це буде електрична система. Від цього залежить остаточна ціна. Пані Олено, як представник Асоціації гідництва, вчора ви виступали на тему експорту продукції. Експорт черешні. Наскільки це складне питання? Стосовно експорту черешні, перш за все, мають бути сучасні сорти європейської селекції, тому що на експорт переважно це Європа, це країни Германія, це країни Нідерланди і Англія. Це три країни, які купують найбільше в Європі. Тому вимоги тільки селекція європейська. Має бути обов'язкове охолодження, переважно це гідрокулер, має бути сховище холодильне, тобто вся логістика має бути охолоджена. Голландці кажуть, один 
день без е, холодильника мінус декілька днів на полці на вашій. Тобто треба е, за дві години після збору охолодити обов'язково. О, і мати об'єми. Від яких об'ємів люди можуть претендувати на експортні партії? Ну, скажімо так, якщо це Європа, то це може бути в, там, одна фура в тиждень, це 20 тонн хоча б мати в тиждень в період збору. Якщо ми говоримо про Китай, то це тисяча тонн партія. Ага. Це 70 гектарів мінімум одної посадки щоб зібрати тисячу тонн. А ще питання, чи є вимоги до способу вирощування стосовно використання хімічних засобів? А, ну, звичайно, ви маєте перевіряти так звані залишки МРЛ, залишки пестицидів, там є певні вимоги, і ваша ягода має відповідати європейським нормам МРЛ залишків, звичайно. Шаак Валравен розповідав про формування дерев за веретоноподібною формою крони та за системою ведення драпо. Шаак, you are working with Ukrainian agronomist more than 10 years. And how is this work and how are you feeling here? Yes, thank you for the question. Uh, it is uh, yeah, it is already a long time that uh, I'm traveling to Ukraine many times, uh, a few times a year. And uh, yeah, it is very uh, good traveling, very good working, meet a lot of people, uh, meet also a lot of people like here, uh, the fam family Gordy, who are interested in new products and also want to learn and to, uh, to see how, uh, for example, in this case, uh, sweet cherries are growing and what is possible for, for example, here in the Uman region. And but not only for that, but also for what is very interesting to see here that uh, they work here with a lot of young people. And that I find very interesting because the young people are the future. And if you can uh, stimulate uh, these young people, yeah, it's fantastic, of course. And that's why, yeah, it is, uh, besides of Ukraine, uh, it's a very nice country with very nice food and drinks, etc. Uh, it is also nice to see uh, in diff uh, different regions where I'm uh, traveling and where I'm working, that uh, young people are also there. And that is very important for the future of the total agriculture. For me, it's the fruit growing, but uh, in the total agriculture, it's very important. Uh, uh, and uh, you have a nursery of uh, fruit trees, yes? Yes, we have uh, in the Netherlands, uh, Fleur nurseries. We are about 160 hectares of uh, fruit trees uh, growing, uh, apples, uh, sweet cherries, sour cherries, plums and pears. And how many little trees your product every year? Uh, in total, yes. we have uh, about uh, two, uh, two till two and a half million trees will, uh, we uh, sell every year and most of the trees is for export. So that is, I think, maybe 10-15% stays in the Netherlands where we have our company and the rest is export to the whole of Europe, to China, to India, etc. So. Сподіваюся, що всі учасники конференції отримали відповідь на питання, які їх цікавили. Отож, до зустрічі через рік!